吹吹脑袋吧。哎呀，要不然进水了。你脑袋才进水了。哎，要不然你接着搬我那边吧。不是，我再给你开个房。哎呀，真不用，我一会儿让他们换一间房就好了。我还要换身衣服，而且弄完我还得把这些资料都整理了，不折腾附近有药店吗？药送来了吗？送什么药啊？陆总，你忙，合同对完了没有？赶紧发给我。嗯。别扛着啊！要真病倒了，耽误工作进度啊！哎呀，我真没事。你放心吧，我不会给你拖后腿的啊！马上就给你发。你忙。你这个合同不对呀，你重新发我一份如果我能妥善解决人员安置问题，你会改变心意吗？说实话，我不太建议你这么做。你想实现全部设备的换代、重建厂房，就意味着工厂会有一段停工期，损失有多严重，你有考虑过吗？产能提升以后，是否有新的订单？匹配这个产量，不然多出来的产线就白白浪费了。开工没有回头箭，林总，你想明白了吗？其实你的初心没有错，实业确实依赖于技术，但归根结底还是由人来推动的，对吧？
或者袁总，你能不能考虑一下，把这个技术改革的步子放缓一点，逐步进行产线替代，这样也能给工人们一些缓冲的时间。嗯嗯，我知道了。你们的意见我会认真考虑的。谢谢你们，谢谢陆总。严总，你也用不着焦虑，你应该对你们现有的产品有信心，至少我觉得挺满意的。陆总用过，我昨天住的快捷宾馆，我发现他们使用的床品是你们生产的。实话说啊，我真觉得你们的东西不比五星级酒店的差。啊，陆总这么说，是我们的荣幸。所以我在想啊，你们欠缺的是精准的品牌定位。和营销策略，知道了。严总，留步。那我们先走了。走了。收拾一下，吴长安，这么快就回去了？进调也结束了，也有定论了，不回去干嘛？还玩啊？我就担心那些工人，我怕袁总听不进去我们说的话。我们是投资人，给出判断是第一位的，道理和建议都已经给他了，具体怎么落实，袁总他自己应该有想法。进，袁总，柠檬是你啊？